Magandang araw mga kalakbay. Naniniwala ka ba na sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ay maaari na ring maisagawa ang pambabarang? Isang nakakakilabot na naman na istorya ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Kwentong hindi natin inaasahan na maaari na rin palang maganap dahil walang pinipiling lugar at pagkakataon ang pag-aasik ng lagim. Pasintabi po sa ilang eksena na bulgar at marasang paglalahad. Sa isang liblib na lugar sa Luzon, ay lagana pang paniniwala lalong-lalo na sa kapangyarihan at bisa ng anting-anting. Marami ang gustong magtangan nito sa kadahilanan na maaari ka nitong maisalba sa oras ng panganib maging sa pagkakataong paglaroan ka ng demonyo o elemento. Ito maray lang rason kung bakit magpas hanggang ngayon ay lagana pa rin ang paniniwalang ito. Tampok ngayon ang kwento ng isang albularyo na kakaibang karanasan ang kanyang kinaharap. Sa tinagaltagal niya sa panggagamot, ay noon lang siya nakaengkwentro ng kakaibang klase ng pambabarang. Isang tanyag na mumbaki si Nonong Ikyong sa kanilang lugar na dinarayo ng mga turista. Hindi may kakaila dahil sa angking galing niya na siya ang takbuhan ng mga taong ginagambala ng mga alagad ng dilim. Katunayan niyan ay marami na siyang nagaping kalaban at isa sa mga ito ay ang tikbalang na ikinulong niya sa klarong garapo na nasa sampung pulgada ang laki. Masasabi niyang isa na ito sa pinakamalakas na elementong nakalaban niya noon. Lahat ng nagagapi niyang kalaban ay hindi nakaligtas sa kapangyarihan ng anting-anting niya. Mayroon siyang nag-iisang anak na lalaki na sa murang edad ay naingganyo rin sa kakayang taglay niya. Ito ay walang iba kundi si Buboy. Nakagisnan ni Buboy ang kakaibang panggagamot ng kanyang ama. Labing pitong taong gulang na siya ngayon at ipinagmamalaki niyang may taglay din siyang kakayan sa pagmumumbaki. Sa murang edad ay buo na sa loob niya na sundan ang yapak ng kanyang magaling na manggagamot na ama. Ang mumbaki ay tawag sa isang manggagamot ng ipugaw na nangangahulog ang sayer ng panalangin. Nagsasagawa sila ng doktrina ng relihiyon at umuusal ng panalangin sa mga ritual sa iba't ibang mga diyos. May kakayaan silang kumalaban sa mga masasamang elemento at mga kampo ng dilema. Gamit ang natural na kakayahang makapanggamot sa tulong na rin ng anting-anting na may basbas ng kanilang libreta, ay mas napapalakas nito ang kapangyarihan nila. Bawat tao na binabansag ang mumbaki ay talaga namang pinagkakatiwalaan at nirerespeto ng mga residente sa lugar nila. Handa na si Boboy para sa kanyang gagawin. Kahapon bago magtakip silim, ay nagtungo ito sa kweba na malapit sa dalampasigan kung saan niya natagpuan ng bato o mo. Inilihim niya ang lakad na ito sa kanyang ama dahil tiyak niyang pipigilan at pagbabawalan siya nito. Mabisa at makapangyari ng batong ito nakilala sa bansag na batong engkanto o motya ng kweba. Isa itong mahiwagang bato na matatagpuan sa kweba na kayang proteksyonan ang sino mang may tangan nito. Nagkaroon ng ideya si Boboy sa batong ito dahil na rin sa kanyang ama na batid niyang pinangangalagaan ng bato o mo. Saksi si Boboy kung paanong ang batong ito ang lumupig sa masasamang elemento na nakalaban ng kanyang ama. Bumilib siya sa kapangyarihan nito. Bagay na siya nagudyok sa kanya upang maghanap din ang mutya. Matagumpay siyang nakahanap ng isang bato. Sa tulong ng kanyang pananaliksik ay napatunayan niyang lehitimo na bato o nga ang nakuha niya. Base kasi sa napapanood niya sa YouTube ay mapapatunayang tunay na batong engkanto ang hawak mo kapag hindi ito nasira kung mamartilyoin. Ginawa niya na rin baluta ng plastik ang bato at idarang sapoy na kandila. Mas lalo pa siyang napahangan ng makita mismo ng mata niya ang naging resulta ng kanyang eksperimento. Nakakabilib na hindi nasira ang bato nang pukpukin niya ito gamit ang martilyo. Napahangarin siya ng hindi masunog ang plastik na ibinalot sa bato nang idarang ito sa apoy ng kandila. Doon nga ay napagtanto ni Buboy. Natunay ngang hawak niya ang mahiwagang bato 
na kagaya sa kanyang ama. Nakasilid sa kanyang bulsa ang makapangyarihang bato na ngayon ay magsisilbi niyang gabay sa eksperimentong gagawin. Kahit labag sa batas ng ama ay sumaway sa sa utos nito na huwag papakialaman ang garapon kung saan nakakulong ang napakasamang tikbalang. Nakarap siya sa kanyang laptop habang hawak-hawak ang babasaging garapon. Kasalukuyan siya nag-oo Miguel upang doon patunayan ang kakaya niya sa pagmumumbaki. Balak niya makipag-video call at dito siya maghahanap ng mga taong may karamdaman. Sa pamamagitan nito ay susubukin niya ang kakayahan ng mutya sa panggagamot kahit sa online lamang. Hindi rin kasi siya papayagan ng ama na manggamot sa kanilang nayon dahil hindi pa hinog ang kakayahan niya. Isa pa ay wala siya sa wastong gulang upang manggamot. Kaya naisip ni Boboy na kausapin ng tikbalang sa garapon. Katunayan niyan ay hindi yun ang unang beses na gagawin niya ito. Gabi-gabi niyang sinasagap ang enerhiya ng tikbalang na nasa loob ng garapon. Hindi niya naman ito palalayain. Bagkus ay kumukonekta lamang siya. Bantog kasi sa kakaya ng isang mumbaki ang maramdaman ng presensya ng kung anumang entity o elemento na malapit ang distansya sa kanila. Sa tulong naman ng inner telepathy ay magagawa niyang makipag-usap sa mga ito. Bagay na pabor sa kanya dahil sa may hawak siya mabisang proteksyon ang mutya ng kweba. Sa kabilang banda, lula ng pagdadalamhati ang mag-asawang sinaleleng bandida at mampekweng. Isang taon pa lang kasi ang nakalipas. Simula nang mamatay ang siyam na taong gulang nilang anak na babae. Namatay ito sa malubang sakit. Bagay na ikinalulungkot ng mag-asawa bilang kapwa manggagamot. Dahil wala man lang silang nagawa upang isalba ang buhay ng bata. Hindi gaya kay Nonong Ikyong na isang mumbaki ay hindi ganun ang taguring nais nilang itawag sa kanila. Simula nang mamatay ang kaisa-isa nilang anak ay araw-araw nilang sinisisi ang taglay nilang kapangyarihan sa panggagamot. Ngayon ay tila nag-iba ang pananaw nila sa bagay-bagay. Ang dating matulungin na mag-asawa, ngayon ay alagad na rin ang dilim. Pinag-aaralan nila ang triangulong konsepto ng buhay na nakaimprenta sa puting tela na araw-araw nilang dinadasalan. Kasangkapan ito ng satanismo kung saan maaaring mailapat ang espiritu ng tao sa kahit na anong klase ng nilalang. Siyam na buhay ang kailangan nilang makuha upang tuluyan na nilang maisagawa ang pinakaasam-asam na plano ang muling buhay ng kanilang anak sa lalong madaling panahon. Kaunting panahon na lamang anak, makakasama mo na ulit kami. Dalawang kaluluwa na lamang ay mabubuhay ka na. Nakangising tura ni Leling Bandida sa bangkay ng kanyang anak na sobrang nangingitim na. Bagamat hindi ito na agnas dahil sa ipinahid nilang kung anong katas ng halaman, ay hindi pa rin kaaya-aya sa mata ang kalagayan ng bata. Tila ayaw itong pakawalan ng kanyang mga magulang. Kaunting tis na lamang anak, didilat ka na rin. Hinalikan ni Leling sa mukha ang bata na hindi alintana ang nakakasulasok na amoy nito. Hanggang sa napabaling siya kay Mampekweng nang magsalita ito kaharap ang kompyuter. Tignan mo mahal, napangisi si Pekweng nang makita sa O Miguel ang isang batang nakahawak ng babasaging garapon. Ano po ang pakiramdam ninyo? Bungad ng bata na magaan ang ngiti sa kanila. Agad na lumapit si Leleng sa asawa at nakisali sa video call. Tamang-tama ang dating ng bata. Yun naman talaga kasi ang pakay nilang mag-asawa ang kumuha ng kaluluwa online. Matalino ang mag-asawa mambabara na minaboting sa online website magasik ng lagim. Katunayan niyan ay pitong buhay na ang nakukuha nila mula sa mga batang nakakausap nila sa Omegel. Taktika nilang kausapin lang ng kausapin ng mga bata hanggang sa matuon ang mata nito sa mata nila. Bawat batang tumititig sa kanila ng matagal ay tila na may mesmerismo. Napapatulala na lamang ang mga ito nang wala sa oras. Pagdakay ng umingiwi ang mga bunganga. Sa mga oras na nagaganap iyon, 
ay umuusal na ng dasal ang mag-asawa sa may mga demonyong libreta na nakalimbag sa wika ng mga patay. Ang wikang Latin. Nakaupo sila sa puting tela kung saan nakapalibot ang siyam na itim na kandila na sumisimbolo sa siyam na buhay. Hindi iyong kita ng mga nakakausap nila sa Omegel at kung may nagtatanong mang kung para saan ang mga iyon ay iniiba nilang usapan. Magaling silang magsalita bagay na nakatulong sa kanila upang pukawin ang atensyon ng mga ito. Mapapansin din ang siyam na palakang nakakulong sa walang tubig na aquarium. Pito sa mga ito ang lumilikahan ng ingay na tila gustong kumawala. Maingay, mga bata talaga kayo. Kaunting pasensya na lamang dahil malapit na kayong makumpleto. May nagbabadyang galak sa tinig ni Leleng sa mga palakang nagsilbing katawan ng pitong batang nakuhanan nila ng kaluluwa. Dalawa sa palaka ang hindi pa ganong kaagresibo dahil wala pang kaluluwa ang nananahan dito. Napabaling si Leleng sa asawa niya. Nangunot ang noon niya sa itinanong ng batang kasalukuyan nilang kausap sa Omegel. Uulitin ko po, may mga sakit po ba kayo o karamdaman na dinadala? Kung mayroon po ay maaari ko po kayong matulungan. Alok ng bata na lumingalinga pa. Kumindat naman si Pekweng sa asawa at sinay niya sa nito na muling ito ng atensyon sa kausap nilang bata. Tumikim si Leleng bago ito tumugon. Kaya mo bang bumuhay ng patay? Napatras ang ulo ng bata sa direktang tanong niya. Tapos ay sinabayan ito ni Leleng ng nakakalokong iti na taliwa sa sinasabi ng kanyang mga mata. Mababanag sa mata niya ang enerhiya ng kalungkutan. Se, 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 seryoso po ba kayo? Mariringgan ng takot ang boses ng bata na napahigpit ang hawak sa garapon. Mukha ba kami nagbibiro? Sikmat ni Pekweng sabay na ipinuwesto ang kamera ng laptop sa malamig na bangkay ng kanilang anak. Sumirkulo ng mabilis ang daloy ng dugo ng bata na siyang nagpatambol sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mata niya ng masilayan ang nangingitim na bata na klarong-klaro sa katawan nito na patay na. Doon na siya kinutuban ng hindi maganda at nakaramdam ng kakaibang sensasyon na nagsimulang magmanipula sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nagulimihan ng napalunok si Boboy. Hindi niya na malayang bumuka ang bunga nga niya ng sandaling iyon. Tapos ay nahihirapan siyang isarado. Katakatakang naninigas ang kanyang mga panga. Kaya inilagay niya ang garapon sa kalapit niyang lamisita at sinubukang isarado ang bunga nga gamit ang mga kamay subalit bigo si Boboy. Nilakasan niya ang puwersa upang isarado ang bunga nga. Subalit unti-unti siyang nangihina nang sa wakas ay umusal ng dasal ang mag-asawa. Tila kinalembang ang pagdinig niya sa mga engkantasyon na namumutawi sa bibig ng mga ito. Ramdam ni Buboy ang pag-init ng kanyang mga mata nang muling tapunan siya ng tingin ng mag-asawa nang magpakita sa iskrina. Sa puntong iyon ay kapwa mabalasik na tingin ang ipinukol ng mga ito sa kanya. Gustuhin man ni Buboy na sumigaw, ngunit hindi niya magawagawa na tila may nakabara sa kanyang ngalangala. Namimilipit na si Boboy dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Dagdag pa niya na hindi niya may galawang kanyang katawan. Sinubukan niyang kunin ng mutya sa kanyang bulsa. Subalit nakadikit ang kamay niya sa ulo at baba na ginawa niya upang maisarado ang bunga nga. Pero hindi siya makakilos na. Ayon punto alas dos sa imedya ng mga oras na iyon nang magsimulang kapusin siya ng hininga. Sa kagustuhang gumalaw ni Boboy ay nanlaban siya at aksidenteng nasagi niya ang garapon dahilan upang mabasag ito. Makikita rin ang dilat na dilat na mata ni Boboy kasabay ng paglabas ng puting atmosfera sa katawang lupa niya. Hinigop ng kompyuter ang kaluluwa ni Boboy at napadpad iyon sa lugar ng mag-asawa. Patuloy pa rin sila sa pagdarasal ng sawakas ay naikulong nila ang kaluluwa ni Boboy sa isang palaka. Isang buhay na lamang anak, makakasama ka na namin. Bulalas ng ama na hindi maiwasang maging emosyonal gayon din si Leleng. Samantala ay unti-unting naging pigura ng kalahating tao at kabayo 
ang puting usok na lumabas mula sa nabasag na garapon. Nagimbal si Leleng nang makita sa screen ng laptop ang napakasamang ekspresyon sa mukha ng kakaibang nilalang. Nagbabaga ang mga mata nito sa sobrang galit. Hindi ba't isa itong tikbalang? Bulalas niya pa nang biglang suntukin ng nilalang ang screen ng computer. Sa puntong iyon ay nag-iba na ang kausap ng mag-asawa sa Omegel. Halloween na po ba sa inyo? May pangungutya sa tinig ng isang lalaking kausap nila sa Omegel. Pero sa halip na patay ng tawag, ay itiniklop na lamang nileleng ang laptop. Naglalaro pa rin sa isipan niya ang nakitang tikbalang sa screen ng bata. Nagising si Nonong Ikyong na makarinig ng ingay na pakiwari niya'y nagmula sa silid ng kanyang anak. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay dinadagaan dibdib niya, kaya kagad siyang lumabas ng kanyang silid sa katinungo ang pinagmula ng ingay. Nasa labas pa lamang siya ng silid ng anak na mag-init ang bato omo sa kanyang dibdib. Ginawa niya kasi itong kwintas. Doon na pagtanto ni Ikyong na may masamang elemento sa kwarto ng anak niya kung kaya dali-dali niya itong pinasok. Pagpasok pa lang sa silid ay mas uminit ang bato kasabay ng pagsiklab ng damdamin niya nang makita ang tila estatwang si Buboy na nangingitim na at nakabuka ang bibig. Kinilabutan si Ikyong dahil buhat-buhat ng tikbalang si Buboy. Anong ginawa mo sa anak kong halimaw ka? Dumagundong ang mapangas na boses ni Ikyo, sabay hugot sa kuwintas niya sa dibdib. Sa ngala ng kapangyarihan ng mutya ng kweba, ibalik sa kulungan ang nilalang na ito. Hanggang sa umihip ang mapandos ng hangin, subalit walang pagbabago ng naganap sa tikbalang. Buhat-buhat pa rin si Buboy, bagay na ikinababahala ni Ikyo. Sinipat naman ng tikbalang ang nabasag na garapon. Doon na lamang napagtanto ni Ikyong na nasira na pala ang tahanan nito. Sanay na siya sa mga ganitong tagpo, ang makaengkwentro ng mga lamang lupa, subalit sa puntong ito ay kinakaban siya. Hindi niya maatim pagmasda ng kalagayan ng anak niya, na hindi siya sigurado kung humihinga pa. Bitiwan mo ang anak ko. Itinutok ni Ikyong ang bato sa tikbalang, upang sakta nito subalit gaya ng una ay wala pa rin nangyayari. Tila walang bisa ang kapangyarihan ng mutya sa tikbalang. Pero bilang mahusay na albularyo, ay kaya niya makipag-usap rito gamit lamang ang kanyang isipan. Hindi sa akin tatalab yan, Ikyong. Sa tagal kong nakakulong sa garapon, ay marami akong napagtanto kung alam mo lang. Mabait na bata si Buboy. Gaya mo ay nasaksihan ko ang paglaki niya. At masasabi kong balang araw ay magiging mausay ang batang ito. Katakatakang naihayag ng tikbalang. Simula nang mapag-aralan niyang kausapin ako tuwing gabi, ay unti-unting napawi ang galit ko sa iyo, Ikyong. Sa tuwing nakakausap ko si Boboy, ay ikaw ang palaging bukang bibig niya. Humihingi siya ng kapatawaran sa akin dahil ikinulong mo ako sa mahabang panahon. Dagdag pa ng tikbalang. Napaisip naman si Ikyong sa tinura ng tikbalang. Doon niya napagtantong pinag-aaralan talaga ni Buboy ang maging isang mumbaki. Hindi ko nararamdaman ang espiritu niya ngayon. Hinigop nito ang kaluluwa ng iyong anak. Itinuro ng tikbalang ang binasag niyang computer na ipinagtaka ni Ikyong. Lumapit ang tikbalang sa kanya at ibinigay ang walang buhay niyang anak. Doon na sumabog ang emosyon ni Ikyong nang maramdamang hindi na humihinga si Boboy. Kung kaya't kahit napaka-imposible ay susubukan niyang maniwala sa tikbalang para sa pag-asang mabawi ang kaluluwa ng anak niya. Huwag kang mag-alala, naaamoy ko pa ang kaluluwa niya at tutulungan kita upang mahanap ito. Informa ng tikbalang, saka nito ay pinadyak-padyak ang kaliwang paa. Matagal na akong hindi nakakatakbo, wika ulit ng tikbalang. Pero upang makasigurong tutulungan siya ng tikbalang, ay marang hinugot ni Ikyong mula sa bulsa ang pitaka kung saan nakasilid ang isang hibla ng buhok ng tikbalang. Ito ang naging alas niya noon ng magapi niya ito at maikulong sa garapon ng matagal na panahon. Hindi mo na kailangan yan Ikyong. Hindi mo na ako kailangan kontrolin 
gamit ang gintong buhok ko dahil bukal sa akin ang tulungan si Boboy para kay Boboy na lamang. Pahayag ng tikbalang na kahit nag-aalangan ay pinanghawakan ni Ikyong. Naiyak siya sa sobrang pag-aalala. Tulungan mo kung parusan ang lapastangang kumuha sa kaluluwa ng anak ko. Doon na lumabas ang totoong mabagsik na mumbaking si Ikyong. Muli niyang isinot ang hawak-hawak niyang kwintas. Nataong martes ng araw na iyon. Araw kung saan maaring palakasin ang kapangyarihan ng batong engkanto sa pamamagitan ng dasal at ritual. Kasalukuyan namang inihahanda ni Ikyong ang mga gagamitin niyang kasangkapan habang ang tikbalang naman ay pinapanood lamang siya. Maaari mo bang kunin ang langis sa aking silid kaibigan? Utos na Ikyong sa tikbalang. Noong akmang papagawi na ang tikbalang, nang segundan siya ng tanong ni Ikyong, ano pala ang gusto mong itawag ko sa'yo? Sumilay ang bahagyang ngiti ng tikbala at sandaling napaisip. Alam ko na. Nakatutok si Kiyong sa isasagot nito. Tikbalang. Tikbalang ang itawag mo sa'kin. Sa Bumuntong hininga si Kiyong. Bukhang pinag-isipan naman talagang mabuti ng tikbalang ang pangalang itatawag sa kanya. Balang. Balang na lang kaibigan ha. Simula ngayon ay tatawagin na kitang balang. Ani mo'y kumislap ang nagbabagang mga mata ng tikbalang sa narinig. Senyales na nagustuhan niya ang pangalang iyon. Maya-maya pa matapos magtungo sa silid, ay iniabot na ni balang ang langis ka ikyong. Iniutos niya naman na maiwan muna ito sa bahay kasama ang katawan ni Buboy. Dahil kailangan niyang lumabas upang maisagawa ng mabisa ang ritual. Hindi kasi epektibo ang ritual kapag may ibang nakakakita. Hating gabi nun, hawak-hawak ng kaliwang kamay ni Ikyong ang sagrado niyang libro na naglalaman ng mga mabibisang dasal sa pagmumumbaki. Makikita naman sa kanang palad niya ang bato omo na pinahira niya ng langis. Mabisa ang langis na ginamit ni Ikyong dahil ginawa niya ito noong nagdaang biyer ni Santo. Tanging liwanag na nagmumula sa bilog na buwan ang tanglaw niya sa ginagawang dasal upang mapalakas ang pinapangalagaan niya motya. Napapikit si Ikyong nang maramdaman sa palad ang bahagyang pag-init ng puting bato. Dito niya nasinimulan ang makapangyarihang mga dasal. Umusal siya ng isang ama namin, isang abagi noong Maria at isang sumasampalataya. Matapos ang tatlong magkakasunod na dasal, ay binigkas niya na ang pinakamahalagang panalangin sa bato o mo. Matal maumrom, moombem datam o mo, buskombil sa baot, aramak amak am adam. May konsentrasyong usal ni Nonong Ikyong. Matapos niyon ay isinod niya ang patnubay na dasal ng tatlong beses. Panginoong Hesus, hari ka po ng bato at bakal. Iligtas mo po ko sa anumang sakuna at panganib na anuman sa lahat ng oras sa gabi at araw. Amen. Sa puntong iyon ay mas nag-init ang batong hawak niya na katakatakang hindi siya napapaso. Ramdam na ramdam ni Nonong Ikyo ang enerhiya nito at bilang pinakahuling dasal ay isinunod niyang iwinika ang makapangyariang dasal na tinawag nilang Susi. Jesus Adonai, Jesus Elohim, Jesus Sabot Salbami, Huminga ng malalim si Ikyo at inipon ng hangin sa kanyang bunganga. Sunod niyang inihipan ng bato. Hanggang sa magkasama ng binabagtas ni Ikyo at balang ang madilim na kagubatan. Doon kasi sila dinala ng pangamoy ng tikbalang. Isinama rin nila ang katawan ni Boboy upang hindi mapasukan ng kung ano-anong masasamang espiritu ng kadiliman. Buhat-buhat ni balang si Boboy habang inaamoy-amoy ang paligid. Malapit na tayo sa kaluluwa niya. Lumalakas ang pangamoy ko sa ad ng tikbalang. Hinugot naman ni Ikyong mula sa tarong, ang bote na naglalaman ng lana. Ang langis na ito ang ipinahid niya sa kanyang noo pati kay Boboy. Umalma naman ang tikbalang ng akmang papahiran din siya. Hindi ko na kailangan niyang kaibigan. Hindi ako masasapian ng katulad kong laman lupa. Tugon nito Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matagpuan na nga nila ang isang bahay 
na may tatlong palapag sa gitna ng kagubatan. Nanindig ang balahibo ni Kyung dahil kilala niya kung sino ang nakatira roon. Napakalakas ng enerhiya ng bahay sa kanya. Nararamdaman niya ang pagdadalamhati at negatibong presensya nito. Sa puntong iyon ay sigurado si Kyung maging si Balang na nasa loob ng bahay ang kaluluwa ni Boboy. Humingan ng malalim si Kyung saka pinatunog ang mga daliri sa kanyang magkabilang kamao. Ramdam niya na rin ang sobrang pag-init ng bato omo sa kanyang dibdib. Senyale sa kalabang kampo ng demonyo na malapit lang sa kanila. Doon na nabuo ang tiwala niya sa kasama na nagsasabi ito ng totoo. Tunay nga na nabarang ang anak niya. Kaya naman wala nang sinayang na oras si Ikyo at kaagad na pinasok ang bahay. Naging madali ang pagpasok nila dahil sa lakas ng pagsipa ni Balang sa pinto. Isa pa ay walang barandilya at tarangkahan ng bahay na iyon. Sa sobrang lakas naman ng pangamoy ni Balang, ay agad nilang natagpuan ang kaluluwa ni Boboy. Yun nga lang ay isa na ito sa mga palaka na kasalukuyang nakalutang sa isinasagawang ritual ng mag-asawa mambabarang. Nakumpleto ng mga ito ang pagkulekta sa siyam na buhay at handa na para sa pag-aalay sa demonyo. Hindi maaari magkamali si Kyung. Kitang-kita niya ang itim na seremonyang ginagawa ng mag-asawa na nakapatong sa puting tela na batid niyang kasangkapan sa satanismo. Nakaimprenta rito ang triangulo ng pagkabuhay at simbolong ahas ni Satanas na siya magsisilbing tulay ng mga demonyo upang masaga pang enerhiya ng kaluluwa ng mga bata na nakakulong sa mga palaka. Samantala ay nakapalibot sa tela ang siyam na itim na kandila na matulis ang tanlaw na apoy na isinasayaw ng mapandustang hangin. Mga hangal, bulalas na itiyong dahilan upang saglit na matigilan ang dalawa. Pakialam merong mumbaki, paano kayo nakapasok dito? Singhal ni Pekweng, sabay na ginawara ng nakakapangilabot na tingin si Kiyong. Gulat na gulat naman si Leleng nang ngitian siya ng tikbala na kanina lang ay kaharap niya sa Omegel. Pero bilang na mumbaki, ay may kakayan si Kiyong na tapatan ang nakamamatay na tingin ng masamang mambabarang. Nagagawa niyang kontrahin ang delikadong pag-uusog nito sa tulong na rin ng mutya ng kuweba na gumagabay sa kanya. Kunin mo ang bangkay ng anak nila balang. Hawakan mo rin ng mabuti si Boboy. Sigaw ni Ikyong sa tikbalang na walang pasintabing tinadya kang ang nakaharang na si Leleng Bandida. Tumilapon sa kisa mi si Leleng bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Dahil doon ay mas lalo pa itong nag-alborto sa galit. Umusal naman si Ikyong ng napaka-epektibong dasal sa demonyo at ilang saglit lang ay lumabas mula sa simbolo ng tela ang nag-aapoy na nila lang. Kakikitaan ito ng pabilog na sungay at matulis na buntot. Mahigpit na niyakap ni Balang ang katawan ni Buboy nang makita ang pagliyaw na nagliliyab na nila lang. Nagsimula siyang makaramdam ng pamimilipit sa sakit bago niya paman malapitan ang bangkay ng anak ng mag-asawa. Ipinagtaka rin ni Balang ang pag-init ng katawan ni Boboy na naroong buhat-buhat niya pa rin. Marahang umangat ang tikbalang mula sa pagkakasakal sa kanya ng demonyong natawag ni Bebeng. Umatungal ito na parang sa kabayo dahil sa sobrang init ng kamay ng demonyo nag-iwan ng latay sa kanyang leeg. Sa kasamaang palad ay nabitawan niya ang katawang lupa ni Boboy na misteryosong nagiinit pa rin. Nagpakawala ng nakakabinging halakak si Leleng sa napipintong pagkamatay ng tikbalang sa kamay ng natawag niyang demonyo. Umaliwala sa mata niya lalo na nang makita ang katawan ng batang kanina lang ay kausap nila sa Omegel. Sadyang pabor nga naman sa kanila ang tadhana ng malapitan niya si Boboy. Sa sandaling mapatay niya kasi ang katawang lupa ng bata ay wala nang babalikan ng kaluluwa nito sa oras na makawala ito sa kanila. Hindi magawang mailigtas ni Ikyong ang anak dahil sa sandaling ilis niya ang tingin sa kalaban ay siya ang makakain ng buho. Hindi niya pwedeng alisin ang tingin kay Pekweng dahil tiyak makukuha nito ang kaluluwa niya. Maging si Pekweng kasi ay pinangangalagaan ng itim na kapangyarihan bagay na hindi kumukontra sa bisa ng bato-omo niya. 
inilahad ni Leleng ang palad niya sa ere at mula sa nakabukas na kuloseta ng mga armas ay lumutang doon ang isang punyal. Kagad niya itong nahawakan ng otomatikong lumapit sa kanya. Ngayon ay sigurado na ang kamatayan ng batang ito. Walang makakahadlang sa muling pagkabuhay ng anak ko. Itatarak niya na sana ang punyal sa dibdib ni Boboy nang biglang lumitaw sa katawan ng bata ang nakakasilaw na liwanag na sinabayan pa ng mainit na ihip ng hangin na siya nagpapatay sa sinding apoy ng mga kandila sa paligid. Doon din ay napalis ang enerhiya ng demonyo na naroong sakal-sakal pa rin ang tikbalang. Kagilagilalas na ang mga palakang nakalutang ay lumika ng isang talunton sa ere. Tila nangingisay ang mga palaka at mas lumalaki ang mga mata. Sa pagkakataong ding iyon ay lumutang ng kusa ang katawan ni Boboy. Parang binubuhusan ng malamig na tubig si Lele sa kaganapang nangyayari sa katawan ni Boboy. Nagsimulang mangilid ang luha niya nang bigla ay nagsalita ang bata. Kapwa sabay namang napalingon si Ikyong at Pekweng sa nakalutang na bata. Kung kaya wala sa kanila ang nakain ng buo ang kaluluwa. Kitang kita nila ang marahang pagbagsak ng mga luha ni Boboy. Mababasa sa mga mata nito ang paghihirap at kalungkutan. Mama, Papa, pakiusap itigil niyo na ito. Gusto ko na pong magpahinga, Mapa. Sobrang miss na miss ko na po kayo at mahal na mahal ko po kayong dalawa kahit napupatay na ako. Kaya huwag niyo na po akong alalahanin. Makakasama ko naman po si Papa God, hindi po ba? Di po ba sabi niyo kapag good ako? ay sa heaven ako mapupunta. Hindi na napigilan ng mag-asawang humagulgol nang marinig sa katawan ni Boboy ang tinig ng yumao nilang anak. Nagigilty sila ng sobra. Sobrang sakit para sa kanila na makitang umiiyak ang nag-iisa nilang anak. Anak ko, patawarin mo kami ng tatay mo. Sobrang mahal na mahal ka namin anak kaya namin ito nagawa. Doon na sumabog ang emosyon ng mag-asawa habang nakatingala sa katawan ni Boboy. Oo anak, kay papagad ka mapupunta. Napakabuti mong bata anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Saad ni Pekweng na noon ay tinutusok na ng sarili niyang konsensya. Pakawalan niyo na po ako mama papa. Nagmamakaawang litanya ng bata. Maging si Ikyong ay nadadala sa mga tagpong iyon. Katabi niya ang tikbalang na iniinda pa rin ang pagkakapaso sa leeg. Nilingon si Ikyong ng mag-asawa at sa puntong iyon ay klaro niyang naisa utak ang gustong sabihin ng mga ito. Tumango naman si Ikyong, saka tinungo ang nangingitim na bangkay na anak ng mag-asawa. Damit ang makapangyarihan niyang bato omo, ay dinasala niya ang katawang lupa nito. Umusal si Ikyong ng panalangin sa Diyos. Na sana'y matahimik na ang kaluluwa ng bata at makatawid na sa kabilang buhay. Ilang saglit naman ay bumagsak na ang katawan ni Boboy na kagad namang nasalot ni Balang. Boboy, gising! Boboy! Wika ng tikbalang. Dahil ramdam niya na ang espiritu ng bata sa katawang lupa nito. Sandaling napatulala si Boboy at doon bumungad sa kanya si Balang na nooy nakakausap niya lamang sa kanyang inner telepathy. Matapos namang mabasbasa ng bata, ay agad na nagtungo si Kiyong kay Boboy. Mahigpit niya itong niyakap sa sobrang pag-aalala. Itay, pwede na po ba akong maging mumbaki? Unang naihayag ni Boboy sa ama na kasalukuyang emosyonal. Ginulon nito ang buhok niya at ngumiti. Sa kanan natin pag-usapan niyan anak. Ang mahalaga ngayon ay makakauwi na tayo. May kagalakan sa tinig ni Kiyong. Ilang saglit pa sa tagporing iyon ay nanlaki ang mata ni Ikyong nang ilabas ni Buboy mula sa bulsa nito ang bato omo na nagliliwanag pa rin dahil kagagamit pa lamang. Paano mo nalaman ang paggamit niyan? Saan mo nakuha iyan anak? Sunod-sunod na tanong ni Ikyong na ikinatuwa naman ni Buboy. Sabi ko sa iyo tay eh, isa na akong mumbaki. Nakangiting tura ni Buboy. Makalipas ang apat na taon ay tumuntong nasa dalawampot isang taon si Boboy. Edad kung saan maaari na siyang maging ganap na mumbaki. 
nagpapasalamat siya sa mutya ng kuweba na minsan nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Samantala dahil sa pagkabagot, kaya naisipan ni Boboy na mag-omegel. Maya-maya pa ay nagulat siya nang magpakita sa screen ang mukha ng dalawang napakapamilyar sa kanya. Happy birthday, Boboy! Bungat sa kanya ng nanay-nanayan at tatay-tatayan niya si Naleleng at Pekweng na nakahawak ng regalo at cake. Papunta na kami, anak. Pakisabi kay kumparing ikiyong, ihanda niya na ang maiinom. Pabirong sad ni Pekweng sa kanya. Opo, sige po. Nilingon ni Boboy ang bintana upang sipati ng kaibigan sa labas. Boboy, tulungan mong maghanap ng panggatong si Balang. Sigaw ni Ekyong sa kanya na ikinatuwa naman ng mag-asawa sa screen. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat. <tinyo>